balita sa araw na ito ay mismo ang huling hapunan sa gabi ng Uwebes Santo. At habang sila ay naghahapunan, sinabi ng Panginoon na isa sa kanyang mga alaga ang magkakanulo sa kanya. At doong tinanong ni San Juan ang Panginoon kung sino ang kanyang tinutukoy ang sabi ng Panginoon, ang ipagsaw-saw ko ng tinapay sa mangkot. Siya ang, siya ang taong tinutukoy ko. Ang ipagsaw-saw ko ng tinapay, siya na nga. Ang, ang hapunan, ang hapunan, ang guling hapunan, na kung kailan inatag ang banal ng Eucharistia, ay isang hapunan pampasko o hapunan pampaskwa. Pag sinabi yung pampasko, paskwa, ito yung pagdamaga at pagdiriwang ng mga uh, ebreo tungkol sa kanilang paglaya mula sa Egypt. At bahagi ng kakainin nila ay tinapay na walang ligatura na isinasawsaw. Ano ang sawsawan? Ang sawsawan na yun ay mapaklang mga halay mula sa mapaklang mga halaman. Bitter herbs. So, ipinagsawsaw ni Jesus ng tinapay itong si Judas Iskariote. Ngayon, naiintindihan ka natin ang ginawa ko ito ng Panginoon. Ipinagsawsaw niya ng tinapay si Judas Iskariote. Well, ito, mga tinamahal ng kapatid, ay isang gawain ng pagkakaibigan. Isang gawain ng pagmamahal. Ipinagsawsaw ni Jesus ng tinapay si Judas. Maraming nagsasabi na, Father, ang punin niyo, si Judas ay hindi naman talaga masamang tao. Hindi siya masamang tao kasi, Father, uh, tinutupad lamang niya ang kutesiya na para baga ang sinasabi sa atin na no choice si Judas Iskariote na siya ay itinaghana na magkanulo sa ating Panginoon. Itinaghana. Ibig sabihin nun, well, ang Diyos mismo ang natakda na ang lalaan ito ang siya magkakanulo sa ating Panginoon kaya at wala siyang magagawa tungkol tukol. Subalit, alam mo ninyo, hindi totoo na basta hindi pinaghana, ibig sabihin nun, ay, pina, ay uh, walang magagawa ang taong iyon kundi ito pa rin ang kanyang tadhana. Sapagkat mayroong malayang kalooban ang bawat tao na hindi kailanman pinatanggal ng Diyos sa atin. So, malaya ang isang tao na piliin ang kanyang gawin dahil sa ang bawat isa sa atin ay natatagay ng isa sa pinakamahalagang higaya na nagagaling sa Diyos at yun ay ang kalayaan ng ating kalooban. In fact, ay yung pagsasawsaw ng Panginoon ng tinapay para kay Judas Iskariote ay isang paanyaya 
na tanggapin ni Judas ang kanyang pakikipag kaibigan. Pero, ito'y tinanggihan tinanggihan ni Judas. Alam ko ba ninyo na uh, yung pagiging traitor o yung pagkakarulo ni Judas kay Jesus ay matagal na namuo sa puso ni Judas. Kailan ito nagsimula? Nagsimula ito noong uh, ang ating Panginoon ay nagbigay ng katuroan tungkol sa tinapay ng buhay. Sala ng Panginoon, ako ang tinapay na nanggaling sa langit. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay hindi uh, ay muling bubuhay sa muling araw. Doon pala ay nagtalo-talo na ang mga kudyo. Sinabi sa isa't sa paano may papakain sa atin ng tao ito ang kanyang laman. At iyon ang dahilan kung bakit marami sa mga sumusunod sa ating Panginoon ang umalis. Tinalibungan nila si Jesus. Hindi nila nakayanan yung napakahirap na katuang ito na kailangan kainin nila ang katawan at tulungin nila ang dugo ni Kristo. Mula sa araw na yun ay huminto na sila sa kanilang pakikipaglakbay sa Panginoon. At ang sabi dito ay uh, dandalok limang libo ang lalangin pinakain ni Yesus. Pero ang lahat ng iyan ay nagsipang alisan at ang naiwan ay labing dalawa. Pero alam ni Yesus na sa labing dalawa kung sino ang magkakarulo sa Kanya. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, si Judas Iskariote noon pa man hindi na niya matanggap ang katuluan ng Panginoon tungkol sa banal na Eucharistia. Hindi niya yun masikmura. Pero, hindi siya nagkaroon ng lakas na dugo na talimungan pa at iwanan ang Panginoon noong mga oras na iyon. Nagdududa na si Judas Iskariote sa ating Panginoon dahil sa katuluan na binigay ng Panginoon tungkol sa Eucharistia. At ngayon, sila ay naghuhuling hapunan. Huling hapunan kung kailan itatatag ni Jesus ang banal na Eucharistia. At ipinigay ni Jesus kay Judas Iskariote ang tinapay na isinausa. Pero tingnan niyo. Sa oras na tinanggap ni Judas Iskariot, yung alok ni Yesus ng pakikipagkaibigan, yung tinapay na sinausaw, doon pumasok si Satanas sa kanyang puso. At siya'y umalis sa uh, uh, siya'y umalis sa silid na iyon na kanilang pinagpipigunan. At ano ang sabi ng Manula? Gabi noon. So, pumasok si Satanas sa puso ni Judas Iskariote. Siya'y umalis at sinabi niya, sinabi ng Manula, Gabi noon. Gabi noon. Bakit ang sinabi ng gabi noon? Father, siyempre, kasi na naghahapunan na sila ng hapunan pang Pasko 
therefore gabi door. Subalit, ang ang tinutukoy ni Juan na manula ay nila ngayong pisikal na oras kung kailan nila ginaganap ang hakuna. Kundi ang kanyang tinutukoy doon ay ang pamamayani ng hari ng kagiliman. Ang hari ng kagiliman na doon ay namamayani sa buong salibutan, ang hari ng kagilimang iyon ay pumasok na sa puso ni Judas Iskariote. At uh, well, noong umalis ang, uh, si, ang, 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 ang noong umalis ni Judas Iskariote, pagkaalis na alis, pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, ngayon, ay mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao. Mahahayag ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa napakalaking kapalimuna, kung kailan naman gabi, kung kailan naman naghahari na ang hari ng kagiliman, doon naman mahahayag ang kalwalhatian ng anak ng Diyos. Doon naman, luluwalhatiin ni Jesus ang Diyos na kanyang Ama. Ito yung sandali. Ito yung oras na laging tinutukoy ng ating Panginoon. Ang oras ng kanyang kalwalhatian. Ang oras ng kanyang kalwalhatian kung kailan naman naghahari ang kaniliman. Sa pagkat hindi ba ito ang kasabihan na ang between ay lalong kanilingning sa pusikit na kaniliman ng gabi. The stars are brightest when the, when the darkness Uh, when uh, the stars are, are brightest when the night is darkest. Ang mga between ay lalong maningin kapag lalong dumidilin ang gabi. At tingnan niyo yung pagkakasabi dito ng Panginoon na hindi lamang si Judas ang magkakano kay Jesus. Kundi isa-isa babagsak ang mga alaga. Iiwan ng mga alaga ang Panginoon oras na siya ay dapin sa halkin. At ang huling babagsak ay si Simon Pedro. Si Simon Pedro na tinirang ni Jesus na maging pinuno ng mga alaga. Siya maglalakas ko na sundan si Jesus hanggang sa bahay ni Kaypas. Subalit, sa oras na makita niya, binupukog na si Jesus ng awal. At siya'y tanungin ng mahalipin ng tunong pare kung kasama niya ang ating Panginoong Yesus. Tatlong beses na itatakwa ni Pedro ang Panginoon. Tatlong beses bago tumilakot ang mga. Ano yung sinipilang sa iyo? Tatlong beses itatakwa ni Pedro si Jesus bago tumilaw ang manok. Well, kailan ba itilaw ang manok? At bakit ba tumitilaw ang manok? Ang manok ay tumitilaw kapag matatapos na ang gabi. So, ang huling-huling babagsak sa gabing iyon ay si San Pedro. 
ang unang bumagsak sa kamay ng demonyo ay si Judas Iscariote. Susunod doon ang iba pang mga alala na magsisipagpulasan kapag binatip si Yesus. At ang huling babagsak ay ang pinakapinuno, si Pedro na magtatakwa kay Yesus ng tatong ulit at sa kahitilaho ang mano. Ang mano na ang mano na hitilaho bilang kudya ng katapusan na ng gabi sapagat dumarating na ang liwana. Dumarating na ang liwana na susupin sa kadiliman ng gabi. Ang inaakala ng marami na uh, pamamayari ng hari ng kadiliman, yun pala ay magiging okasyon ng pagsisimula ng kaywalhatian ng ating Panginoong Yesus Kristo. Sa bandang huli, si Jesus mismo ang mamamayani sa uh, ang mamamayani at siya susupil at susupil isusupil ng kaniluwala ang kadiliman ng pera. Maari na na tayo tulad ng mga alaga ay isa-isang mahulo sa gitna ng kadiliman ang mga pangkatlong alaga, Pedro, Juan at Santiago ay nakaroon ni Jesus na natutulog sa gabi niyo. Inigising sila ni Jesus. Gising, gising, gising. Madalanin kayo. Madalanin kayo. Because the spirit is willing but the flesh is weak. Sana pa nga manalanin kayo upang hindi kayo mahulog sa tukso. Pero nabayani ang antok nila. Hindi sila nalangin. At dahil hindi sila nalangin, nadaig sila ng tukso. Bumigay sila sa tukso. Kung paano bumigay sa tukso si Judas Iscariote, ang mga alagad ay bumigay sa tukso Gayun din, si Simon Pedro ay bumigay sa tukso at silang lahat ay talaglag sa kalaliman ng gabi. Subalit, ang Panginoong Yesu Kristo, ang mismo mamamatay sa krus upang talunin ang kasalanan, upang talunin ang kamatayan, sa kanyang kamatayan ay ipagkakasundo niya ang buong sanibutan sa Diyos Ama. Nakukuha niya para sa sanibutan ang kapatawaran ng ating mga kasalan. O, maari na bumagsak tayo sa tukso at tayo ay kasala dahil pumasok si Satanas sa ating mga puso. Subalit, ang, ang Panginoon ang laging magkakaloob sa atin ng pagkatakaon magsisi. Ano ang unang palatandaan ng pagdating ng umaga? Ano ang unang palatandaan na nagwakas na ang gabi? Napakasimple, noong umilaw ang mano, si Pedro ay umiyak. Yun ang palatanda, yung pinakakunang bagay na nangyari noong umilaw ang mano. Para nakasing sa katotohanan, si Pedro at siya ay umalis at umiyak at pagsisisi. Ang pagsisisi ang siyang simula 
nampak kaki nak liwana sahurai apa sisi yo nak bagi kai bahan di Pedro kai budas istana si Pedro ay nagsisi si Judas ay nagbibti malaking malaking pagkakal si Pedro ay nagsisi pero si Judas ay nagbibti sa tindi ng kanyang hapis na kanyang pinagkanulo ang inosente Panginoon nagdikti si Judas. Pinakasan niya ang kanyang buhay. At sa pamagitan na pagwawakas ang kanyang buhay, ay pinakasan din niya ang pagkakaon na kami ang kapatawaran ng Diyos. He deprived himself of the mercy of God because remember mercy cannot be bestowed once the soul has left the body so kiniti ihudas ang kanyang sariling buhay at sa gayong pamamaraan inalis niya ang lahat ng pagkakamao. Inalimungan ni Judas ang lahat ng pagkakamao na siya'y makapagsisi at makatanggap ng kapatawa. Maari na na tayo ay nagkasala sa Diyos pero ang pagsisisi ang siyang pinakaunang tubon at palatandaan na dumating ang liwanag sa Nagigising tayo sa katotohanan ng ating pagkakasala at tayo ay humihingi ng awa at kapatawaran mula sa Kapag ay sisi ang isang tao sa kanyang kasalanan, alam mo na lumagalaw na ang Espiritu sa kanyang puso at upilang kakaloob na sa kanya ang pagkakakaon mapakawal ang kanyang kasalanan. Ave Maria Purisima, Sinigado ng Sibiyo,